সো আগের ভিডিওতে যে সমস্যাটা কথা বলছিলাম এটাকে এখন একটু ভিজুয়ালাইজ করি সো এই জন্য পাইথন কনসোলে চাই এবং একটা ব্লগ পোস্ট তৈরি করি সেই ব্লগ পোস্টার টাইটেল হচ্ছে আওয়ার সার্ড পোস্ট এবং বডিটা থাকবে বেসিক্যালি দিস ইজ কু উই হ্যাভ উই আর ক্রিয়েটিং আওয়ার সার্ড ব্লগ পোস্ট ওকে সো সেভ করলাম একবার এভাবে আর সেভ কল করা যায় লেখা যে স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ ও অবজেক্ট সাইটে যাই তো সমস্যা হচ্ছে ছয়টা চৌত্রিশে এগুলো পাবলিশ হয়েছে এগুলো আগে কিন্তু ছয়টা ছত্রিশে এটা পাবলিশ হয়েছে তো অ্যাকচুয়ালি এগুলোর পরে পাবলিশ হয়েছে রাইট কিন্তু যেগুলো ব্লগের সিস্টেম কি যেগুলো পরে পাবলিশ হয়েছে আগে দেখানো সো ইটস লাইক ডিসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অর্ডারে হবে তো এই জিনিসটা এখন করি সো জ্যাঙ্কোতে যেটা করা যায় হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ আমরা এই এই পোস্টে যে যে কোনো কুইরি সেটকে শর্ট করতে পারি না হোয়াট ইজ এ কুইরি সেট তো এই কথাটা মনে আছে যখন আমি ব্লগ পোস্ট ডট অবজেক্টস ডট অল বা যাই হোক যেটা লিখি তখন হয়টা কি তখন যেটা হয় এই যে একটা কুইরি সেট তৈরি হয় কুইরি সেট হচ্ছে একটা লিস্টের মতো হ্যাঁ সো লিস্টের মতো একটা লিস্টের স্ট্রাকচার তো এর মধ্যে এই কুইরি থেকে পাওয়ার ফেচ করা রেজাল্টগুলো থাকে এই কুইরি সেটগুলো এক ধরনের লেজি লোডিং কনস্ট্রাক্ট বেসিক্যালি যেটা হয় কুইরি সেট ততক্ষণ এক্সিকিউট হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লিসিটলি ডাটা রিকোয়েস্ট করি যাই হোক ওই লেজি লোডিং জিনিসটা একটু পরে দেখব বাট লেজি লোডিং টাইমটা তো আপনারা অবশ্যই জানেন হোপফুলি অর ইউ ক্যান গুগল অ্যাবাউট ইট বাট এটা এটা করা যায় এরপরে যেহেতু একটা কুইরি সেট লোড হয়ে যাওয়ার পর সেটা নাম দি কিউ এর উপর আরও কিছু আবারও ফিল্টারিং এই সেই এগুলো করা যায় সো এখানে একটা কাজ করা যেটা হচ্ছে কিউ ডট স কিউ ডট অর্ডার বাই আমাদের অর্ডার বাই একটা ফাংশন আছে সো এটার ইউজটা দেখব সো তার আগে একটা সমস্যা ফিক্স করে নিই সেটা হচ্ছে এই ব্লক পোস্টে সব জায়গায় ব্লক পোস্ট অবজেক্ট দেখাচ্ছে আমি চাচ্ছি এর বদলে যেন ওকে টাইটেলটা দেখায় তাহলে মানে অ্যাটলিস্ট বর্স বা আইডি তো গেস করা ইজি রাইট সো এখানে যাই একটা ফাংশন ডিফাইন করি ডেফ আন্ডার স্কোয়ার আন্ডার স্কোয়ার রেপার সরি এস টি আর এটাকে রিটার্ন করবো হচ্ছে নিজের টাইটেলটাকে রাইট ওকে আচ্ছা সো এটাকে রিলোড করি আর ব্লগ পোস্ট ইম্পোর্ট করে আবার দেখি কিউ সো এবার অ্যাকচুয়ালি আমরা টাইটেলগুলো দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড সো এখন বোঝা যাবে অ্যাকচুয়ালি ঘটো ঘটো ঘটনা কী হচ্ছে সো প্রথমে জ্যাঙ্গো ইজ অসাম পরে উই আর লার্নিং জ্যাঙ্গো পরে আওয়ার থার্ড পোস্ট সো আর থার্ড পোস্ট অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আসার কথা হিসেবে কারণ যেহেতু লেটেস্টগুলো আগে থাকবে একটা কাজ করি কিউ ডট অর্ডার বাই এখানে আমরা লিখবো মাইনাস ক্রিয়েটেড অ্যাট সো এখন বেসিক্যালি যেটা হয়েছে সো আওয়ার থার্ড পোস্ট আগে আসছে তারপরে এই দুইটা সো ব্যাপারটা কী হইলো যখন যদি আমরা বলি কি অর্ডার বা ক্রিয়েটেড অ্যাট তখন অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাচ্ছে ক্রিয়েটেড অ্যাটের ভ্যালু ইউজ করে আর যখন মাইনাস ক্রিয়েটেড অ্যাট দিচ্ছি তখন ক্রিয়েটেড অ্যাটের ভ্যালু ইউজ করে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্থ ছোটো থেকে বড় হওয়া ডিসেন্ডিং অর্থ বড় থেকে ছোটো হওয়া সো বেসিক্যালি ছয়টা ছত্রিশের থেকে ছয়টা চৌত্রিশ একটা ছোটো টাইম রাইট ইয়েস রাইট যদি আমরা অ্যাপসলুট জিরো একটা টাইম ধরি ওর থেকে তো কোনা শুরু হয়েছে সো ছত্রিশ সেকেন্ড আর ছত্রিশ মিনিট ইজ গ্রেটার দ্যান চৌত্রিশ মিনিট দ্যাট মেক সেন্স সো এই জন্য আমরা জাস্ট মাইনাস অ্যাড করলেই আর পয়েন্ট তো আমরা এখন গিয়ে ভিউটাকে চেঞ্জ করি সো এই পোস্টের আমরা জাস্ট পরেই এখানে একটা ডট অর্ডার বাই দিয়ে দিতে পারি বা এটাকে দেখতে একটু খারাপ লাগবে সো এখানে এসেও দিতে পারি সমস্যা নেই উইল ডু দ্য এক্স্যাক্টলি সেম থিং এটা একই একই কুইরি এক্সিকিউট হবে কারণ এমন না যে প্রথম একটা কুইরি এক্সিকিউট হবে পরের একটা হবে দুইটা মিলে একটা কুইরি হয়ে যাবে যেহেতু একটু লেজি লোডিং করে সো মাইনাস ক্রিয়েটেড সো এখন আমরা যাই সো এখন আমাদের লেটেস্ট ব্লগ পোস্টগুলো আগে আসতেছে টু ভেরিফাই মাই পয়েন্ট আমি আর একটা ব্লগ পোস্ট ক্রিয়েট করি আওয়ার ফোর্থ পোস্ট ক্রিয়েটিং আওয়ার ফোর্থ ব্লগ পোস্ট সেই আর ফোর্থ পোস্ট সো এটা চল্লিশ প্রিন্ট হয়েছে এটা আগে আসছে সো এখন ইটস বিহেভিং মোর লাইক এই ব্লগ 